weiteren Punkt der großen Ausstellung präsentieren möchten, und zwar Save the World, Rettet die Welt und Colors of Europe. Zudem gibt es ja noch die Zusatzausstellung, die auch wieder neu behängt wurde, Anima Sensia Rotsche, das ist äh, der Kindesmissbrauch und da haben sich ja viele von Ihnen und viele Künstler bereit erklärt, ihre Werke äh, zu spenden. Zudem muss ich sagen, wird heute auch ein Film gezeigt äh, von Terra Mater, für Touristen, die sich mit Tieren vergnügen. Die Tiere werden dafür gequält, in Ketten gelegt und in engen Käfigen gehalten, müssen Kunststücke aufführen. Das ist ein Film über die Orangutans. Der wird unten im Kellerbereich gezeigt. Und jetzt will ich mal was sagen zu Save the World. Save the World haben viele von Ihnen mitgemacht, es sind einzigartige Werke entstanden. Werke also von der Technik her, Acryl auf Leinwand, Öl auf Holz, Öl auf Leinwand, es gibt Skulpturen, es gibt die Wachsmaltechnik. Also es ist sehr, sehr realistische Werke, die unsere wunderschöne Welt, Tierwelt zeigen, die Natur wiedergeben, mal in abstrakter Form, mal in natürlicher Form und es ist alles sehr beeindruckend. Es gibt natürlich dann auch wirklich gesellschaftskritische Werke darunter, die nicht nur schön sind oder nicht nur die Natur abbilden und nicht gleich den Finger in die Höhe legen. Ein Werk zum Beispiel, da sieht man eine Achterbahn und diese Achterbahn, die hat sich vorher schon in einer Industriestadt niedergelassen und wirkt wie eine Ranke, die alles erwirkt und in die Tiefe zieht und am Ende entsteht ein großer, spiralförmiger Fahnen, der uns ein wenig hoffen lässt, dass die Natur alles wieder für sich zurückgewinnt und doch wieder die Oberhand gewinnen wird. Andere Arbeiten stellen Natur dar oder sie sind so abstrakt gehalten, dass man erahnt, dass es um Urknall geht oder um das Chaotische auch, was auf unserer Welt stattfindet. Auch gehört zu den interessanten Arbeiten, dass Insekten dargestellt werden, Insekten auch, die mit Perlen äh, versehen sind, ein Insekt. Die Insekten haben ja die Gabe, uns mit ihrem Chininpanzer und auch die Libellen mit dem mutartigen Glanz zu faszinieren. Und das äh, können wir auch hier in der Ausstellung bewundern. Es gibt aber auch symbolträchtige Bilder, die fast mythologisch wirken, wo drei oder vier Tiere eine Einheit bilden. Und dann als Mahnmal gesehen werden könnte, dass sie dem Schutz bedürfen. Die andere Seite ist die tolle Seite auf dem Heim und Seidel. Und die sehen wir hier bei Colors of Europe. Diesmal aber für diejenigen, die letztes Mal nicht dabei waren, verhüllt. Das soll das Brandenburger Tor sein. Ist es auch. Ich habe es ja auch unverhüllt gesehen. Jetzt ist es mit Plastik zugehüllt. Plastik ist ein Thema, was ich jeden Morgen bei mir auf dem Spaziergang mir leider begegnet. Wenn ich mit meinem Dackel Brüssel gehe, da liegt eine Plastiktüte, da liegt eine Plastikflasche. Und umso aktueller ist es und umso wichtiger ist es, dass wir dagegen uns aufrühren und sagen, so geht es nicht weiter. Und der Herr Seidel hat das ja so toll gemacht. Der hat also den Plastik hier wirklich sichtbar für uns aufs Gemälde getackert, im wahrsten Sinne des Wortes, und das eigentliche Motiv verhüllt. So ist es auch unten im Keller mit der Sagrada Familia und mit dem Kolosseum in Rom. Sie sehen, wie man das Hauptwerk ist verhüllt und drumherum sehen Sie das Informelle aus Sand, Stein und anderen Materialien äh, dargestellte großformatige Werk, das ja Europa verbindend agieren soll, Völker verbindend agieren soll, eine Brücke zwischen den Einzelländern bilden soll. Das hatten wir alle schon mal gehört. Carlos of Jungo ist ja auch der Europastaatspreis 2017 für vergeben worden. Und jetzt gibt es eine ganz große Besonderheit, die ich aber auch erst heute sehen durfte. Das Werk No Plastic. Ein abstraktes Gemälde, wie mir Herr Seidel erklärte, und das ist zugemüllt mit Plastik. So richtig extremer Plastikmüll da drauf. Und dann ist da noch farblich sind Akzente gesetzt und davor liegen Mülltypen. Und auch wenn das Kunstwerk vielleicht im ersten Blick als sinnlos erscheint, aber die Aktion als solche, dass man sowas überhaupt umsetzt, das ist der Punkt, darum geht es. 
und die Leute wach zu rütteln. Die werden jetzt diskutieren und sagen, das ist doch keine Kunst, was soll das denn, das ist doch das Blödsinn. Aber gerade das ist es ja schon, dass die Gemüter erregt werden und dann diskutieren und dadurch kann sich vielleicht auch was ändern. Und es soll für 1,2 Millionen Euro an den Mann oder an die Frau gebracht werden. Ist natürlich etwas fiktiv, aber was das Besondere daran ist, wenn es so sein sollte, hat Herr Seidel berichtet in der Presse und auch uns hier, dass er dann den Betrag spenden wird für diese Organisation, die sich um die Umweltverschmutzung kümmern werden. Also das fand ich etwas schon mal die mit ihrem Kunststoff uns die Umwelt zunichte macht. Klimaschutz, Artenschutz, Umweltschutz. Heute versammeln wir uns hier, um die drängende Herausforderung anzusprechen, denen unsere Welt gegenübersteht und um Lösungen zu präsentieren, wie wir sie bewältigen können. Wir Künstler und Künstlerinnen. Unser Planet steht an einem Wendepunkt, der Klimawandel bedroht unsere Umwelt, die Artenvielfalt schwindet in alarmierendem Maße und unsere Ressourcen werden immer knapper. Es liegt an unserer Verantwortung, Maßnahmen zu ergreifen und den Kurs zu ändern und eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft zu sichern. Die Jugend demonstriert am Freitag. Die Klimakleber kleben sich auf den Straßen fest. Ist auch gut so, weil man muss wirklich Aufmerksamkeit erregen, dass unser Klima sich verändert. Ob das die richtige Forderung ist, wird bestritten und es gibt viele Verärgerte. Aber wir Künstler, wir zeigen auf, wir zeigen den Finger in die Wunde. Und es sind tolle Leute dabei. Es ist entscheidend, dass wir zusammenarbeiten, um dieses Problem anzugehen. Regierungen, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen und jeder einzelne von uns muss seinen Teil dazu beitragen. Ich möchte allen Künstlern, Unterstützern und Organisationen danken, die dazu beigetragen haben, diese Ausstellung zu realisieren. Ich wünsche Ihnen eine bereichernde Erfahrung bei der Gründung der Ausstellung Save the World, Klimaschutz, Artenschutz, Umweltschutz. Mögen wir gemeinsam die Dringlichkeit dieser Themen erkennen und den Willen finden, umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen, die das Wohl unserer Erde und zukünftiger Generation sichert. Sämtliche Künstler die, oder Künstlerinnen, die mitgemacht haben bei diesem Projekt, tragen das schon so. Die haben den Gedanken und haben sich wirklich hineingekniet und haben ganz tolle Ideen umgesetzt. Und dafür danke.